什么呀？这是？好活杜云薇，你你敢跟别的女人去开房，还拿发票回公司报？胡说八道什么呀？那是客户啊！客户跟你去小旅馆开房啊？啊？像我堂堂离家大小姐，我怎么嫁给了你？你你还敢出去花天酒地？你你！你个没出息的偏房少爷！够了啊！不够，够了，不够！我现在就去找公公，我看他是向着你还是向着我？你，够我账！救命啊！够我账！救命！瞧你们两个不争气的东西，都濒临城下了，你们还自己人打自己人！眼看着老爷就要把杜氏实业交给杜允堂了，母亲，又听谁瞎说呢？允堂都被发配到临江码头去当抄写员去了。你们两个还在白日做梦吧？我偷听了老爷和杜允堂的对话，原来我们杜家一直都在支持孙中山，临江码头所有的利润都给了革命党了。那那革命党人要是得了势？好处都是老二的，要遭殃了，咱们全家跟着遭殃啊！这父亲怎么能这么干呢？我辛辛苦苦在杜家熬了这么多年，我可不能让童玉婉爬到我头上来。老二就是嘴比我能说，我办事又踏实，做人又有魄力，父亲怎么都看不到呢？说起你的魄力吧，现在只能去找我弟弟。上一次是他跟老二一起用车牌整的周明昌，老二挨了一刀，他却安然无事，可见，天底下有把握扳倒老二的只有他了。哎，这可是你说的啊，我可没求你。哎呀，行了吧，雪竹啊，那你就赶紧去啊，要不等老爷宣布所有的家产都给了大方，咱们再怎么折腾也都晚了。放心。就是不为你们，为我自己，我也得去、啊。呃，还有雪中，老爷和革命党的事，千万不能说出去，会掉脑袋的。看我心情吧。哦，老婆，老婆，呃，那个俗话说，一日夫妻百日恩，呃，夫妻床头吵架，床尾和。记住，杀头抄家是大事，你可千万不能出去，跟李少峰说啊！啊，听话听话啊！乖乖乖啊！啊找什么呢？还不想想怎么帮我对付杜允堂？不都说了吗？我已经想到办法了。那你就赶紧说呀！我在杜家苦苦熬了这么多年，凭什么他童玉婉一进门就就抢了我所有风头好处？我不甘心。童玉婉不管是经商才干，还是聪明才智，都高于大姐你。你不甘心又如何呢？小峰啊，你不好好跟大姐说话，你在这儿画这些干什么呀？我说过了，我的所作所为都是为了这个家，你别再管我的事。你你怎么跟回你的杜家去？这里是离家，你没资格跟我大呼小叫。请。